good evening students this session for second year biotechnology fourth semester title of the paper is plant biotechnology today we are going to discuss the topic is concept of totipotency so totipotency is the ability of a cell to generate a new plant new organism so in the plant all nucleated body cells have the potentiality to give rise to whole plant the ability of a cell or mass of cells to give rise to whole plant is called totipotency or cellular totipotency so here the cell is basically divided in two manners vegetative cells are divided in mitotic division reproductive cells are divided in the form of meiotic division in mitotic division the cell can equal uh, equationally to produce daughter cells that means equationally equilibrium one cell is divided into two cells one chromosome is divided into daughter chromosomes as like here the process which is mainly explain about the whole plant it can produce a whole plant in this uh, totipotency or cellular totipotency process was introduced by g haberland the term totipotency was coined by morgan in the year 1901 to denote the regeneration of entire organism from single cells so here the haberland claimed that one day it could possible to rear plants from isolated would be rarely surviving of flowering plants so haberland and a scientist to ఈ టోటీపొటెన్సీ అనేటటువంటి దాన్ని డెవలప్ చేశారండి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మాత్రం నైన్టీన్ నాట్ వన్లో మార్గన్ అనే సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఇక్కడ హ్యాబర్ల్యాండ్ ఆ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఈ టోటీపొటెన్సీ గురించి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేశారండి సో హియర్ ఇన్ టోటీపొటెన్సీలో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎ క్యాలస్ అనేటటువంటిది ఇది డెవలప్ అవుతుంది it will grow into a complete plant while suitable conditions are provided in x plant so later they are surviving somatic cells artificial embryos would be reared asexually so next ikkada uh, further ga somatic cells teeskuni without germline ante somatic cells maatrame teeskuni asexually uh, division dwara ikka హోల్ ప్లాంట్ అనేటటువంటి దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు దేర్ ఫోర్ ఎవ్రీ సెల్ విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్ హ్యాస్ ఎ పొటెన్షియల్ టు రీజనరేట్ ఇన్ టు ఏ హోల్ ప్లాంట్ సో హియర్ ద మెయిన్ ఫోకస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఎవ్రీ సెల్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ సెల్ దట్ మే బీ ఏదర్ రూట్ ఆఫ్ ది రూట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టెమ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెరీ స్టెమ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ Uh, by using uh, anthers so pollen grains as well as any part of the plant to produce whole type of plant without gametes gametes also like on the somatic cells in the same type of plant in the produces coach so you could make a diagram alone me go explanation of children the carrot ninchi explant and prepare chest that he explained this clearly uh, it is uh, dipped into the nutrient uh, appropriate media like ms medium morashaki and schools medium after the explant produce by using the media composition macronutrients or micronutrients to produce a callus it will develop embryoid and then formation of embryo let uh, then uh, produce a complete plantlet it was uh, uh, transferred in uh, greenhouse after then it was as uh, 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 it was distributed into the cultivators so let us discuss uh, remaining part so here the totipotency is the ability of a single cell to divide and produce 
all of the differentiated cells in an organism totipotentiated ability to form a single cell a single cell means it divide and produce all of the differentiated cell a cell means anni rakalaina 20 ante oka single cell teeskoni dan ninchi we can produce organogenesis we can produce embryogenesis somatic embryogenesis likewise so in totipotency is the genetic potential of a plant cell to produce the entire plant idu em chestundi antenandi genetic potential ga oka single x plant nunchi complete entire whole plant ni produce chestundi isolated cells are differentiated tissue are generally non dividing and coescent so ikkada isolated cells ni manu divide chesukochandi general ga ela divide chestam ante division cells non dividing cells kinda produce chestam it express totipotency they undergo de differentiation and then re differentiation de differentiation lo aga konni organ konni plants ledha konni cells anetatvantivi next further division lenetvanti vaatlni re differentiation chesukochandi de differentiation ante inka complete ga so endangered species kinda gaani inka రిమోట్ ఇంకా లేదంటే అవి అంతటితో క్లోజ్ అయిపోతున్న వాటిని మరలా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ దీస్ టోటీ పొటెన్సీ ఆర్ ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్ స్టెప్స్ వీ క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కల్టివేటర్ మే ఆస్క్ ఏ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్ క్లోన్స్ ఒక సింగిల్ ప్లాంట్ అన్ని అవే కావాలని అడిగినప్పుడు వీ క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ బై మాస్ కల్టివేషన్ త్రూ మాస్ కల్టివేషన్ ప్రాసెస్ వీ క్యాన్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ డిజైర్డ్ ఒకే రకంగా ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో ప్రాపగేషన్ మెథడ్ సో హియర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ టోటీ పొటెన్సీ దే అండర్ గో డీ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ దెన్ రీ డిఫరెన్షియేషన్ సో డీ డిఫరెన్షియేషన్ అయ్యేటటువంటి వాటిని డీ మరలా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రీ డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ఫుల్ అవుతుందండి సో ఈ టోటీ పొటెన్సీ అనే వర్డ్ ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ లాటిన్ వర్డ్ అండ్ ఇన్ ద మీనింగ్ టోటస్ మీన్స్ ఎంటైర్లీ అండ్ పొటెన్స్ మీన్స్ హ్యావింగ్ పవర్ అంటే టోటల్ హోల్ ప్లాంట్ హోల్ ఆర్గానిజం కింద ఇది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సెల్యులార్ డిఫరెన్షియేషన్ దగ్గరికి వస్తే ప్లాంట్ కన్సిస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ అండ్ ఈచ్ ఆర్గాన్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ సో బేసికల్గా మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటేనండి ఒక సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఏ టిష్యూ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఏ ఆర్గాన్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఏ ఆర్గానిజమ్స్ సో లైక్ వైజ్ హియర్ ప్లాంట్ కన్సిస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ప్లాంట్లో మనకి డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ఉంటుంది షూట్ ఉంటుంది రూట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దాని నుంచి యాంతర్స్ ఉంటాయండి మెరీ స్టెమ్ ఉంటుందండి సో ఇలా మనకి పొలిన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి యాంతర్స్ ఉంటాయి జైలం ఉంటుంది ఫోయం ఉంటుంది సో క్యాంబియం ఉంటుంది సో ఇలాంటి వీటన్నిటినీ కూడా డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ కింద మనకి ఇది డీ మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ అకంపైన్డ్ బై మార్ఫో ఫిజలాజికల్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద మెరీ స్టెమ్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియేషన్ సో ఇక్కడ గ్రోత్ అనేది దేని బేస్ చేసుకుని అంటే మార్ఫలాజికల్ ఫిజియలాజికల్ సో దానికి ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ దాంట్లో మెటబాలిక్ పాత్వేస్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే కనుక మెరీ స్టెమ్ నుంచి ఇది డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది ఇట్ క్యాన్ డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెల్ టైప్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ద క్యాలస్ సో ఇక్కడ ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్లో డిఫరెన్షియేషన్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెల్ టైప్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సెల్ టైప్స్ కింద ఇది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్గాన్ త్రూ క్యాలస్ ఆర్ సెల్ కల్చర్ ద్వారా ఇది మనకి కంప్లీట్గా ఫామ్ అవుతుందండి సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దీస్ ప్లాంట్ సెల్స్ టిష్యూస్ ఆర్గాన్స్ ఎలా మనకి టోటీ పొటెన్సీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ నుంచి టిష్యూ వస్తుంది టిష్యూ నుంచి ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ నుంచి సిస్టమ్ సిస్టమ్ నుంచి ఆర్గనిజం చూడండి ఫస్ట్ రూట్ ఆఫ్ ది హెయిర్ ఇన్ దిస్ రూట్ ఆఫ్ ది హెయిర్ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ టు రూట్ టిష్యూ ఇన్ దిస్ రూట్ టిష్యూ ఈజ్ ఫార్మేషన్ బై రూట్ దెన్ ఇట్ వెన్ ఇట్ ఇట్ కెన్ డెవలప్డ్ ఎనాటమికల్లీ లైక్ వ్యాస్కులర్ బండిల్స్ మేకప్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లైక్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ త్రూ మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ దెన్ హియర్ ఆస్మాసిస్ కెన్ అక్కర్ దెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ మేక్స్ అప్ 
part of a complete plan. So, here a root of hair to complete plan manu ekda identify chasthan chon. So, illa manu ki complete ka uh, from bottom to top then nothing but uh, root of hair to complete plan manu ekda describe chasthan. Then in this uh, tissues after differentiation which lose meristematic activity are called uh, permanent tissue so here after differentiation differentiation ayin tarvata a meristematic activity and the one will start it is called a permanent tissue nothing but it is a explant these highly mature and differentiated cells possess the ability to grow divide redifferentiated under the uh, appropriate conditions through experimental plants these experiments are a irrespective of their specialization so it meant by living cells in a plant body are capable of giving rise to whole plants so a living cell in it at the plant body is so capable of if we complete whole plant manaki produce chestundi so irrespective of their specialization ikkada manaki konni new combinations ni ante normal ga unna plant ki extraordinary plant kinda manam develop cheskuntam whereas normal plants lo yield anete atvanti di low level lo untundi so here manaki high level anete atvanti di production anete atvanti di form cheskodam kosam ikkada differentiation daggirku vaste here in this differentiation process are like cellular totipotency then these are the ability to produce a whole plant or plant organism called redifferentiation likewise here we can produce a phenomenon of mature cell reverting to meristematic state uh, and forming undifferentiated callus tissue is termed as de-differentiated, undifferentiated callus. In this undifferentiated callus, may ability to develop de-differentiated cells to redifferentiation. In this redifferentiation is produced by the cellular totipotency. In this cellular totipotency, may obtain from irrespective of their specialization to form a novel plants or newly developed plants. So, in this totipotency may differentiated in three combination. First one is the embryogenesis, second one is the organogenesis, third one is the histogenesis or cytodifferentiation. In embryogenesis, formation of embryoid with uh, produce a whole complete plant. E embryoids ninchi complete plant ne produce out in the embryogenesis. Organogenesis. In this organogenesis, it may develop in shoot induction or root induction by uh, both shoot and root induction. Here, we can use phytohormone like auxins, uh, cytokinins, or zibberlins, abscisic acid. Next class, I, can, I will uh, explain about the phytohormones. So, here, uh, the shoot uh, having callogenesis, root having rhizogenesis, and shoot with root having the calorhizogenesis. This uh, 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 the this concept was uh, uh, identified or it can explained under organogenesis. So here organs can appear in the plant either shoot or root. Then and last one is the histogenesis. Histogenesis means it can produce cytodifferentiation. In this cytodifferentiation in the form of xylem and phloem. This xylem and phloem are present in the plant itself so here one cell can ability to produce a single cell is ability to produce or regenerate a new plant so complete the manu dinni finalization the grikoste so kada oka single plant ninchi oka single tissue ninchi le the single uh, uh, ability to produce ability to produce a single cell to regenerate a complete uh, organ can the form out in the so it is the uh, it, it was explained about the totipotency the short answer coach at one question and so then is someone in internet 20 material code and in my whatsapp group lo post as the no so then is someone in my notes code uh, uh, then key complete uh, notes already in syllabus and drama and chip and syllabus the part to notes code and upload just an end notes and what a follow chain okay we can add doubts and take anka you can call me so call chasing me doubts and clarify chase thank you students